程序员被查后，最慌的人莫过于贾秀全了。要知道，贾秀全在没有任职女足主帅前，两次行贿前足协高管都被曝光。纵使如此大的污点，程序员依旧很看重他。于是，贾秀全顺利的走马上任，担任了女足主帅。而一向在亚洲排行前列的中国女足，却在贾秀全的手里沦为了鱼腩。在女足世界杯上无缘八强后，贾秀全不仅没吸取教训，竟然在之后的奥运会大名单中放弃了球队核心唐佳丽、马军、娄佳慧三人。要知道，正是他们几。人，中国女足才能战胜韩国，拿到最后一张奥运会入场券。启用了一众新人的贾指导，坚信中国女足能在奥运上创造奇迹。到了东京奥运会，男足小组赛三战三败，小组垫底被淘汰。到了寄予厚望的女足，三战一平两负，距离出线都远在天边，更是被荷兰轰出了八比二。一时间，喜欢女足的球迷都无法相信。赛后没多久，贾秀全就引咎辞职。本以为一片混乱的女足再难重回往日荣光，但是水庆霞指导上任，短短三个月就让女足在亚洲杯连胜日本、韩国，用亚洲杯冠军宣告王者归来。本以为成了女足罪人的贾秀全会黯然退役，但是新年伊始，程序员让自己忠心的手下贾秀全又担任了女足的推广大使。这中间没有猫腻，恐怕都不会让人相信。但是程序员万万没想到。自己这么快就爆雷，开始被调查，那么贾秀全又能在新职位上坐多久呢？万万没想到，李铁和程序员接连被抓后，朱广沪为何依旧能稳坐泰山？中国足球上演了一幕狂飙的剧情，而目前被抓的最大的大鱼，莫过于足协主席陈旭元了。而陈旭元的落马，让足协上下至少三人都寝食难安。被称为女足罪人的前女足主教练贾秀全。绝对是程序员的忠实狗腿子，有过两次行贿的黑料，也没能阻挡他一手被程序员提拔到女足教练的职位，甚至在程序员没落马前，还让贾秀全担任了女足的推广大使。不得不说，任人唯亲这方面，程序员绝对专业。除了贾秀全，另一条在足协举足轻重的大鱼朱广沪，现在也坐不住了。作为国足选帅专家组组长，朱广沪一手操办了男足、女足两届的选帅，而朱广沪的黑料甚至能追溯到谢亚龙时期。早在足坛最大的扫黑风暴中，当时时任足协掌门的谢亚龙锒铛入狱，而朱广沪也被牵连其中，他给谢亚龙送了六十万元，为了保住自己的国家队主帅一职。但是上次没有调查行贿人。让朱广沪逃过一劫，而程序员尚未足协主席后，跟同为上海老乡朱广沪异常信任，于是将他提拔到了国足选帅组组长。到了国足主帅的竞选，朱广沪稍用手段就让李铁全票当选了国足主帅，两人在新年伊始也都被程序员启用。贾秀全担任了女足推广大使，朱广沪担任女足青训营的专家。但是紧接着程序员就被查，不知道这时候的朱广沪慌了没有？足协副主席孙文做梦都没能想到自己转正之路来得如此轻松。程序员的落马让足协掌门人的归属成为了当下热门。孙文、高洪波甚至徐根宝，再到范志毅、孙继海，球迷都纷纷欢呼，让这些真正为中国足球的人执掌足协。作为足坛元老的徐根宝，可以说一生都致力于了足球人才的培养，但是。七十九岁的徐老还有精力去管理足协吗？而范志毅和孙继海作为国足历史名秀，但是两人目前的精力都放在了网上。对于足协来说，相信对于两人没有太大的吸引力。抛开这三人，孙文和高洪波两人作为足协副主席，男足出身的高洪波两度执教国家队，并且口碑都还不错。但是在执教期间，总传出的球队内讧传闻，让人看出在管理方面，高洪波是存在硬伤的。而目前最有可能的人选就是孙文了。作为中国足球历史上个人成就最高。的运动员曾拿到过世界杯和奥运会亚军的女足功臣，担任了足协副主席后，孙文主抓女足，又创造了一段奇迹。在贾秀全让女足兵败东京奥运会后，创造了历史最差成绩后，孙文果断力排众议，让水庆霞指导空降女足，最终用三个月让中国女足重回巅峰。女足工作的成功让球迷纷纷呼唤孙文，什么时候可以抓一抓男足？但是孙文知道足协掌门人职位是个烫手山芋，于是对外也曾表态，并不想去负责足协的整体工作。但是如今足协主席陈旭元被抓，已经沦为了国际笑话，外媒也是纷纷进行评论。这时候的足协正是需要一个有能力和有过成功先例，能够改造国足的老手。而孙文又会选择去接手这个烫手的山芋吗？